മക്കളെ അപ്പൊ എല്ലാരും യു എസ് എസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി അടിപൊളിയായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് മിസ്സിന് അറിയാം ദാ ഇന്ന് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഗ്രാമർ പോർഷൻസിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവരും തകർത്ത് പഠിക്കുകയാണെന്ന് മിസ്സിന് അറിയാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ നോക്കണ്ടേ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കുറച്ച് കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് ഉണ്ട് ഫ്രീസൽ വേബ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിപ്പസിഷൻസ് അങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണാം ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കാണാം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് കാണാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ യെസ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നോക്കാം നമുക്ക് ഷീ ലുക്ക് ദാറ്റ് ദ നോയ്സി ഡാഷ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചു നോക്കുക എന്താണ് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ് അല്ലെ എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് മിസ് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് ഉണ്ട് അല്ലെ മക്കളെ നമ്മൾ പറയും ഇപ്പൊ ഗ്യാങ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ കുറെ ആളുകൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാ സംഘം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൂട്ടം ഗണം എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പറയും അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് തന്നെയല്ല വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ആനിമൽസിന്റെ ചിലപ്പോ ഒരു ഡോഗ്സിന്റെ കൂട്ടാണെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു പേരാണ് പറയാ അതുപോലെ സിംഹത്തിന്റെ കൂട്ടാണെങ്കിൽ വേറെ പേരാണ് പറയാ അതുപോലെ ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ ഗോഡ്സിന്റെ ഒരു കൂട്ടത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അല്ലെ ആടുകളുടെ അത്തിൻ പറ്റം എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയാറില്ലേ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗോഡ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പിനെ എന്താ പറയാന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്യാങ് ആണോ ഫ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഫ്ലീറ്റ് ഉണ്ട് പാക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മക്കളെ എപ്പോഴും ഗോഡ്സിന്റെ കൂട്ടമാണെങ്കിൽ വരുന്ന കൊളക്റ്റീവ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഫ്ലോക്ക് ആണ് കേട്ടോ എപ്പോഴും വരുന്നത് ഫ്ലോക്ക് ആണ് വരിക അപ്പൊ ആട്ടിൻ പറ്റം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ അപ്പൊ ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഗോഡ്സ് എന്നാണ് വരിക ഓക്കെ ഫേസ്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് ഫ്ലോക്ക് എന്നാണ് ആൻസർ വരിക ക്ലിയോ യെസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഹി വാസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഡാഷ് ദ വിൻഡോ സിംഗിങ് എ സോങ് ഡാഷ് ദ റെയിൻ അപ്പൊ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താ കാര്യം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ എന്താണ് വിൻഡോന്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് അവൻ മഴയെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു പാട്ട് പാടുകയാണ് എന്നാണ് സെന്റൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആൾ ആരൊക്കെയാന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അടുത്ത് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ മഴയെ പറ്റി എന്നുള്ള ഒരു വേർഡുമാണ് ഇവിടെ മിസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഫ്രം ഓൺ ഉണ്ട് ഫ്രമിന്റെ ഒക്കെ മീനിങ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫ്രം ഹോം ടു സ്കൂൾ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ നിന്ന് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഓൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സർഫേസിന്റെ മേലെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിളിന്റെ മേലെ ആപ്പിൾ ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്ത് പറയും ദാരസൻ ആപ്പിൾ ഓൺ ദ ടേബിൾ എന്നല്ലേ പറയാ അപ്പൊ സർഫേസിന്റെ മേലെ പരന്നിട്ടുള്ള ഒരു സർഫേസിന്റെ മേലെയുള്ള തന്നെ നമ്മൾ ഓൺ എന്ന് പറയും നിയ അടുത്ത് അറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ചെറിയ സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ അറ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ അറ്റ് ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറയും ക്ലാസിന്റെ ഏറ്റവും ബാക്ക് സൈഡിൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസിനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി ഫോർ വേണ്ടി എന്നല്ലേ ബൈ എന്താണ് ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ബൈ ഹിം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള മീനിങ് വരും അല്ലെ അവനാൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള മീനിങ് ഒക്കെ വരും പിന്നെ എന്താ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നിയർ എബൌട്ട് നിയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടുത്ത് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് എബൌട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മക്കളെ എബൌട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറിച്ച് അതിനെ പറ്റി എന്നൊക്കെയുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ജനലിനടുത്ത് നിന്നിട്ട് മഴയെ പറ്റി പാട്ട് പാടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിയാദ വിൻഡോ അല്ലെ എബൌട്ട് ദ റീൻ എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് ആൻസർ എന്താണ് ഡി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നിയ ആൻഡ് എബൌട്ട് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഐഡന്റിഫൈ ദ കറക്ട്ലി സ്പെൽറ്റ് വേർഡ്
എന്താണ് ആ ബുക്ക് ഏത് ബുക്കാണ് ഡെസ്കിന്റെ മേല് കിടക്കുന്ന ആ ബുക്ക് ആ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആ ബുക്ക് ആ ബുക്ക് ഏതാണോ ആ ബുക്ക് എൻ്റെ ഇതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസ്കിന്റെ മേല് കിടക്കുന്ന ബുക്ക് ഏതാണോ അത് എൻ്റെ ഇതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് പ്രനൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഹൂ ഇതൊക്കെ എന്താണ് റിലേറ്റീവ് പ്രനൗൺ ആണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം നമുക്ക് ദാറ്റ് ഹൂ ഹൂസ് ഹും ഈസി വൺ ആണ് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഹൂ ഹൂസ് ഹും എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് മനുഷ്യനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ആരുടേതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ ആരെയാണോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത് അല്ലേ ഇതെന്താണ് ആരാണോ ഇനി ബുക്കിന് നമ്മൾ ആര് എന്ന് പറയാറുണ്ടോ ഇല്ല ഹൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആരുടേതാണോ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് എൻ്റെ ആണെന്ന് പിന്നെ എന്തിനാ ആരുടേതാണോ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഹും ആരെയാണോ അതിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല അല്ലെ അപ്പോൾ ഇനാനിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീവൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ വിച്ച് വരും അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് വരും ഓക്കെ വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് വരും ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ എന്താ വന്നിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്താണ് ദാറ്റ് വരും അപ്പോൾ ദ ബുക്ക് ഈസ് ദ ബുക്ക് That is lying on the desk is mine in the world. Okay? Yes, next one now comes. Which is not the synonym of the word destination. But destination is not the word in the synonym. അപ്പൊ സിനിമ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരേ മീനിങ് വരുന്ന അല്ലെ സെയിം മീനിങ്ങിലുള്ളത് തന്നെയാണ് സെയിം മീനിങ് ആണെങ്കിലാണ് എന്ത് പറയാ അതിനെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം മീനിങ്ങിലുള്ളതിനെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഡെസ്റ്റിനേഷന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എന്നാണ് അല്ലെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എന്നുള്ളതാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷന്റെ മീനിങ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഏർലി മോർണിംഗ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട് ലാൻഡിങ് പ്ലേസ് ഉണ്ട് എയിം ഉണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇതിൽ ചിനനിം അല്ലാത്തത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു ലക്ഷ്യസ്ഥാനം ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സെയിം മീനിങ് അല്ലാത്ത വേർഡ് ഏതാണ് മക്കളെ ഫേസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഏർലി മോർണിംഗ് ആണ് അല്ലേ ഏർലി മോർണിംഗ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഡാഷ് ഗോട്ട് എ ഗ്രേഡ് ഇൻ ഓൾ സബ്ജക്ട്സ് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിൽ ഒരാൾക്ക് എല്ലാത്തിലും എ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിൽ ഒരാൾക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഹാവ് ഉണ്ട് ഈസ് ഉണ്ട് ഹാവ് ബീൻ ഉണ്ട് ഹാസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോ ഈ ഹാവ് ബീൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈസിന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെ എന്താണ് വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഈസ് ഗോട്ട് എന്ന് പറയുമോ നമ്മൾ ഇല്ല തെറ്റാണ് വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഹാവ് ബീൻ ഗോട്ട് എന്ന് പറയുമോ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള രണ്ടാളുകളാണ് ഹാവും ഹാസും അപ്പൊ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ടിന്റെയും എന്താണ് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ എന്നുള്ളത് അറിയണം അല്ലെ നമ്മള് അപ്പൊ വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റാൻ സാധ്യമുള്ളത് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നും ആ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പ്ലൂറൽ ആണ് എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ പ്ലൂറൽ എഴുതാൻ പോകും തെറ്റിപ്പോകും ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരാളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മിസ്സിന് കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എ ഗ്രേഡ് ഫുൾ എ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരാളേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒരാളെ പറ്റിയിട്ട് പറയുമ്പോൾ സിംഗുലർ വേർബ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ഏതാണ് സിംഗുലർ ഹാവ് ആണോ ണോ അതാണ് അടുത്തത് അറിയേണ്ടത് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഹി ഷി ഇറ്റ് പിന്നെ ആരുടെങ്കിലും പേരൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവരൊക്കെ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സിംഗുലർ ആണ് ഇനി ഐ യു ദേ വി അയ്യോ ദേവി എന്നല്ലേ അയ്യോ ദേവി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഉണ്ട് അല്ലേ അതെന്താണ് എപ്പോഴും പ്ലൂറൽ ആയിട്ട് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫ്രണ്ട്സിൽ ഒരാൾക്ക് എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് സിംഗുലർ ആണ് അല്ലേ സിംഗുലർ ആകുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാ വരേണ്ടത് ഹാസ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ അപ്പം വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ ഗ്രേഡ് 
അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡെത്ത് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഡെത്ത് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വധശിക്ഷ എന്നാണ് മീനിങ് അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ വാക്യം എന്നല്ല എന്താണ് വധശിക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെത്ത് സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നോക്കാം ഇതിൽ എന്താണ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് എപ്പോളജി ആണോ എപ്പോളജി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ക്ഷമ അല്ലേ ക്ഷമാപണം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് പനിഷ്മെൻ്റ് ആണോ കൺസെഷൻ ഇളവ് റിലീഫ് ഇളവ് ആനുകൂല്യം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് മീനിങ് ആണ് മക്കളെ കറക്റ്റ് ായിട്ട് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിന് ഇണങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പണിഷ്മെന്റ് അല്ലെ കോർട്ടിൽ ജഡ്ജ് എന്താ ചെയ്യാ ശിക്ഷ കൊടുക്കല്ലേ ചെയ്യാ അപ്പൊ എന്ത് വരും ഇവിടെ സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പണിഷ്മെന്റ് എന്നാണ് ആൻസർ വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മൺ നോക്കാം ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക് യൂസിങ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വേർഡ് ഫ്രം ദോസ് ഗിവൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സെന്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ചേരുന്ന ഇവിടെ ഫിൽ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഗ്യാപ്പ് ഫിൽ ചെയ്യണം എ ഡാഷ് ഓഫ് ലേഡീസ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കളക്റ്റീവ് നൗൺ എഗെയിൻ ഓക്കെ കളക്റ്റീവ് നൗൺ ആണ് വീണ്ടും വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ ലേഡീസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് മലയാളത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയും പക്ഷേ എന്താണ് മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് ഉണ്ട് ഇതിനൊക്കെ പേരുകളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലേഡീസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു നോക്കാം ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണോ നമ്മൾ സാധാരണ പറയും ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് പക്ഷേ ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണോ ഗ്യാങ് എന്നാണോ ഗ്യാങ് പറയും അല്ലേ ഒരു ഗ്യാങ് ആണ് അവർ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അതാണോ ബിവി ആണോ ടീം ആണോ അപ്പൊ ടീം ഓഫ് ലേഡീസ് ആണോ ലേഡീസ് ആണോ ബിവി ഓഫ് ലേഡീസ് ആണോ ഗ്യാങ് ഓഫ് ലേഡീസ് ആണോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലേഡീസ് ആണോ മക്കളെ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് ബിവി എന്നാണ് പറയാ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ലേഡീസിന്റെ ഒരു കൂട്ടത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആ ബിവി ഓഫ് ലേഡീസ് എന്ന് പറയും ലേഡീസിന്റെ കൂട്ടത്തിന് പറയേണ്ടതാണ് ബിവി ഓഫ് ലേഡീസ് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഓക്കെ കളക്റ്റീവ് നൗൺ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മിസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനൊരു കളക്റ്റീവ് നൗൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ബിവി എന്നുള്ളതാണ് ോങ് ജേർണിക്ക് പോകുന്ന ആളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഓക്കെ ഷിപ്പിൽ പോകുന്ന ആളാണല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എല്ലാത്തിനും യാത്ര പോകുമ്പോൾ യാത്രക്കാർ എന്നല്ലേ പറയാ അല്ല നമുക്ക് അറിയാം ടൂറിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഹനത്തിൽ റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്നതിനൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഷിപ്പിൽ ലോങ് ജേർണിക്ക് പോകുന്ന ആളിനെ എന്ത് പറയുന്നു ടൂറിസ്റ്റ് എന്നാണോ പയനിയോർ എന്നാണോ ട്രാവലർ എന്നാണോ വോയേജർ എന്നാണോ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ മക്കളെ ഡി ആണ് വോയേജർ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ വോയേജർ എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഷിപ്പിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളെ പറയാ ലോങ് ജേർണിക്ക് പോകുന്ന ആളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ മെഗലനൊക്കെ എന്തായിരുന്നു ഒരു വോയേജർ ആയിരുന്നു യാത്രക്കാർ അത്രത്തോളം ദൂരത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ലോകം ചുറ്റി വന്ന ആളാണ് മെഗലൻ അല്ലേ അപ്പൊ ഷിപ്പിൽ ആ പോയത് എന്താ പറയാ നമ്മൾ വോയേജർ എന്നാണ് കേട്ടോ പറയാ നാവികൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ല നമ്മൾ അതുപോലെ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഓരോ പേരുകളുണ്ട് അതുപോലെ എന്താണ് ഷിപ്പിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്കും നമ്മൾ പറയും ലോങ് ജേർണിക്ക് പോകുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും വോയേജർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ എന്താണ് വോയേജർ എന്നാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം ദ ബോയ് കുഡ് നോട്ട് ഡാഷ് വോട്ട് ടീച്ചർ ടോട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഫ്രീസൽ വേർബ് ആണ് കേട്ടോ എന്താ പറഞ്ഞ ബോയ്ക്ക് ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചതൊന്നും കത്തിയില്ല മനസ്സിലായില്ല എന്നുള്ളതാണ് മീനിങ് വരേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രീസൽ വേർബ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ടേക്ക് ഇൻ take out take about take for എന്നൊക്കെ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ടേക്ക് ഇൻ ടേക്ക് ഔട്ട് ടേക്ക് ഔട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ടേക്ക് ഫോർ എന്താണ് മിസ്റ്റേക്കൻ അതായത് തെറ്റ് ധരിക്കുക ഒരാൾ നമ്മൾ തെറ്റ് ധരിച്ചു അയ്യോ നിന്റെ അമ്മേനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചേച്ചിയാണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് നിന്റെ ചേച്ചിൻ്റെ പോലെയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും തെറ്റ് ധരിച്ചു പോയി എന്ന് പറയും അല്ലേ ടേക്ക് അബൌട്ട് നമ്മൾ അധികം യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു വേർഡാണ് ടേക്ക് ഔട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ റിമൂവ് ചെയ്യുക ഒരു സാധനം എടുത്ത് കളയുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ടേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മനസ്സിലാകുക കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ
പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ ആണോ സിമിലി ആണോ ഹൈപ്പോളി ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഫേസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് മെറ്റഫർ അല്ല മെറ്റഫർ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഹാസും ലൈക്കിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലേ ലയനെ പോലെയാണ് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലയൺ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താവും അത് മെറ്റഫർ ആയി മാറും പക്ഷെ ഇത് പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് പോലെ എന്നായി അപ്പോൾ അത് മെറ്റഫർ അല്ല ഇനി പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ ആണോ അല്ല എന്താണ് പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ ഒരു ജീവനില്ലാത്തൊരു വസ്തുവിന് ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ഫീലിങ്സും ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയാ പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഒരു പൂ കാറ്റിലാടുന്നു എന്നുള്ളതിന് ആ ഫ്ലവർ ഈസ് ഡാൻസിങ് ഇൻ ദ വിൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായത് ആ കാറ്റിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുവാണ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് വരും അല്ലേ പൂക്കൾക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾക്ക് ജീവനുള്ള നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാരുടെ കുറച്ച് ക്വാളിറ്റീസും ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിന് പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇവിടെ ലയണ് വല്ല പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളെ കമ്പയർ ചെയ്യുവാണ് ലയണെ പോലെ എത്രത്തോളം ധൈര്യമുണ്ട് നിനക്ക് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനി സിമിലി ഉണ്ട് സിമിലി ആണോ ഹൈപ്പ ാണോ ഹൈപ്പ ബോളി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിന് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കുകയാണെങ്കിലാണ് എന്ത് പറയാ ഹൈപ്പ ബോളി എന്ന് പറയാ ഇവിടെ എന്താണ് ആൻസർ ആയിട്ടുള്ള സിമിലി ഇത്രയും ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്തായിരുന്നു ആസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സിമിലി ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ചൂസ് ദ സ്യൂട്ടബിൾ വൺ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് അണ്ടർലൈൻ താഴെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡ് ഉണ്ടല്ലോ വിസിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതിന് സെയിം ആയിട്ടുള്ള വരുന്ന ഏതാണ് ഫ്രീസൽ വേബ് എന്നത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഗീത ഡിസൈഡ് ടു വിസിറ്റ് ഹർ ഫ്രണ്ട് ഗീത അവരുടെ ഫ്രണ്ടിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ വിസിറ്റ് എന്നുള്ള മീനിങ് വരണം അല്ലെ കോൾ ഫോർ ഉണ്ട് കോൾ ഔട്ട് ഉണ്ട് കോൾ ഓൺ ഉണ്ട് കോളിങ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള മീനിങ് ഉള്ള ഫ്രീസൽ വേബ് കോൾ ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പബ്ലിക് ആയിട്ട് പബ്ലിക്കിനോട് ഒരു ആക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിലാണ് കോൾ ഫോർ വയ്ക്കുക അല്ലെ സ്പീച്ച് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ പറയും സ്പീച്ച് പറയുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സംഘടിക്കണം അല്ലെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുവേണ്ടി പബ്ലിക്കിൻ്റെ അടുത്ത് അവരുടെ ഒരു ആക്ഷൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും കോൾ ഫോർ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇനി കോൾ ഔട്ട് ആണോ കോൾ ഔട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉറക്കെ ഒരു എമർജൻസിയുടെ പേരിൽ പെട്ടെന്ന് വിളിക്കുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് പിന്നെ കോൾ ഓൺ ഉണ്ട് കോളിൻ ഉണ്ട് കോളിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരാളെ വിളിച്ച് വരുത്തുക ഒരു ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിളിച്ച് വരുത്തുക എന്ന് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ കോൾ ഓൺ ആണ് ആൻസർ കോൾ ഓൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മക്കളെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മീനിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് കോൾ ഓൺ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം ഡാഷ് യു ടേക്ക് ഇ ടാക്സി യു വിൽ മിസ് യുവർ ട്രെയിൻ അപ്പോൾ എന്താണ് മീനിങ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ലേ എന്താണ് നീ ടാക്സി പിടിച്ച് പോയാൽ പോലും എന്താണ് നിനക്ക് നിൻ്റെ ട്രെയിൻ മിസ്സാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടാക്സി പിടിച്ച് പോയാൽ പോലും എന്താണ് ട്രെയിൻ മിസ്സാവും എന്നുള്ള മീനിങ് വരണം ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈവൻ ഇപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൽ ഇന്ന ഇന്ന ആളുകൾ വരില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് ബിക്കോസ് കാരണം കാരണം എന്ന് പറയുമോ ഫസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ കാരണം നീ ടാക്സി പിടിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിൻ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണോ ട്രെയിൻ കിട്ടാത്തത് അല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ആൻസർ അല്ല അല്ലേ ബിക്കോസ് അല്ല ഇനി സോ വരൂ അത് ഒരിക്കലും വരില്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ടാക്സി പിടിച്ച കാരണം കൊണ്ട് എന്നുള്ള മീനിങ് തന്നെ വരും ഈവൻ ഇപ്പം ഉണ്ട് ബട്ട് ഉണ്ട് ബട്ട് വരുമോ അതും വരില്ല പക്ഷേ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അല്ലേ പക്ഷേ നീ ടാക്സി പിടിച്ച് പൊക്കോ ട്രെയിൻ നിനക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് പറയില്ല അല്ലേ ബട്ട് യു ടേക്ക് എ ടാക്സി എന്ന് പറയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്താണ് ഈവൻ ഇപ്പ് നീ ഇനി ടാക്സി പിടിച്ച് പോയാൽ പോലും നിനക്ക് ട്രെയിൻ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള മീനിങ് ആയി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ
the underlined word means appo endha choichittullathu ee runner up ennalla word inde meaning endha nalladha നമ്മൾ കുറെ ഈ കോമ്പറ്റീഷൻസും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതിൽ ടൈറ്റിൽ വിന്നർ ആവുന്ന ഒരാളുണ്ടാവും പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ പറയാം ഫസ്റ്റ് റണ്ണർ അപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ റണ്ണർ അപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് പലർക്കും മീനിങ് അറിയില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് വിന്നർ ഇൻ ദ റേസ് ആണോ അല്ല അല്ലെ അതിന് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ വിന്നർ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് ഇൻ ദ റേസ് ആ റേസിൽ ജയിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ആളാണോ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരനാണോ ദ വൺ ഹു കുഡ് നോട്ട് ഫിനിഷ് ഇനി ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആളാണോ അത് വൺ ഹു ഹു ഫിനിഷ്ഡ് ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റിൽ വന്നിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണോ മക്കൾ ഇതിൽ ആൻസർ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇൻ ദ റേസ് എന്നുള്ളതാണ് ആ റേസിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ റണ്ണർ അപ്പ് എന്നുള്ള വേർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് അല്ല സെക്കൻഡ് ആണ് കേട്ടോ സെക്കൻഡ് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാണ് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് ആ റേസ് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ റണ്ണർ അപ്പ് എന്ന് പറയാ ഓക്കെ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം ദ ബോയ് ബോട്ട് എ ഡാഷ് ഓഫ് ബനാനാസ് വീണ്ടും കളക്റ്റീവ് നൗൺ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ബനാനാസിൻ്റെ ആ കൂട്ടത്തിന് എന്താ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് അല്ലെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബൊക്കെ ആണോ അതല്ല അത് നമുക്കറിയാം ബൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ ഫ്ലവേഴ്സിനാന്ന് പറയുക അല്ലെ ബൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് പാക്ക് പാക്കുമല്ല പാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കും ഡോഗ്സിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പാക്ക് എന്ന് പറയാം ഇനി ബഞ്ച് ഉണ്ട് ക്ലംപ് ഉണ്ട് ക്ലംപും വരില്ല മക്കളെ ക്ലംപ് എപ്പോഴും ട്രീസിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് പറയാം ഓക്കെ മരങ്ങളുടെ കൂട്ടം ഒരുമിച്ച് നിന്ന് തിക്കായിട്ട് വളരുന്ന സാധനങ്ങളെയാണ് എന്ത് പറയാ ക്ലംപ് എന്ന് പറയാ അപ്പൊ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് ആരാണ് ബഞ്ച് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇവിടെ എന്താണ് ബഞ്ച് ഓഫ് ബനാനാസ് എന്നുള്ളതാണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം എ റിച്ച് ലേഡി ഡാഷ് ഇന്ത്യ വോസ് ഡാഷ് ടൂ ടു വെനീസ് എന്താ മീനിങ് എന്നുള്ളത് പിടികിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നിട്ടുള്ള നിന്നുള്ള ഒരു റിച്ച് ലേഡി എന്താണ് വെനീസിലേക്കുള്ള ടൂറിലാണ് ഓക്കെ ടൂർ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ടൂറിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് മീനിങ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ മിസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ വേർഡ്സ് ആണ് മിസ് ആയി പോയിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്താണ് റിച്ച് ലേഡി എവിടെ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു വേർഡ് മിസ് ആയിട്ടുണ്ട് ടൂറിലാണ് എന്നുള്ളത് മിസ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രം ടു അപ്പൊ ഫ്രം നോക്കുമ്പോ കറക്റ്റ് ആണ് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ എന്ത് വരണം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എന്നുള്ള മീനിങ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഫ്രം കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ടു എന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ എന്താണ് വെനീസിലേക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു വെക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ എന്താണ് ടൂറിലാണ് എന്നുള്ള മീനിങ് വരണം അപ്പൊ അവിടെ ടു വരാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫ്രം ഓൺ ഉണ്ട് ഓഫ് ഇൻ ഉണ്ട് ഓഫ് അറ്റ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാൻ പറ്റും ഓഫ് അറ്റ് അല്ല ഓഫ് ഇൻ അല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫ്രം ടു അല്ല അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ് ഫ്രം ഓൺ ഓൺ ടോർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം ടോറിലാണ് എന്നാണ് പറയാ ഒരു പ്രോസസ്സ് അത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ആ പ്രോസസ്സിലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഓൺ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ആൻസർ ഫ്രം ഓൺ എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം ദ മാൻ ആസ് ദ ബോയ് ടു ഡാഷ് ദ ഫോൺ നമ്പർ ഇൻ ഹിസ് ഡയറി അർത്ഥം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് ആ മനുഷ്യൻ ആ ആൺകുട്ടിയോട് എന്താവശ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ അവൻ്റെ ഡയറിയിൽ എഴുതി വെക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പം അതിന് ചേരുന്ന അതേ മീനിങ് വരുന്ന ഇവിടെ ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ് അല്ലേ എഴുതി വെച്ചു എന്നുള്ളത് എഴുതി വെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പം എഴുതുക എന്ന് മീനിങ് വരുന്ന എന്താണ് ഫ്രീസൽ വേർബ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നോക്കാം പുട്ട് ഓൺ ആണോ പുട്ട് അപ്പ് ആണോ പുട്ട് ഡൗൺ ആണോ പുട്ട് ഓഫ് ആണോ അപ്പൊ പുട്ടോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടു വെയർ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ധരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് പിന്നെ പുട്ടപ്പ് ഉണ്ട് പുട്ടപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പുട്ടപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ പുട്ട് ഓഫ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ പുട്ടപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പ്രദർശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് പുട്ട് ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ തീ ഒക്കെ കെടുത്തുക എന്ന് പറയില്ല എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യുക ആ ഒരു മീനിങ് ആണ് പുട്ട് ഓഫ് എന്നുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള ആളാരാണ് പുട്ട് ഡൗൺ എഴുതുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പൊ പുട്ട് ഡൗൺ ആണ്
കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോഴാണ് എന്ത് പാരഡോക്സും അതുപോലെ തന്നെ ഐറണിയും വരുന്നത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇവിടെ എന്താണ് മക്കളെ മെറ്റഫർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യണം ദാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടോംസ് സിസ്റ്റർ ഡാഷ് ഇസ് ഇൻ ഡി ന്യൂ ഡൽഹി ഈസ് കമ്മിങ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മീനിങ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ടോമിൻ്റെ സിസ്റ്റർ എവിടെയുള്ള സിസ്റ്ററാണ് ന്യൂഡൽഹിയിലുള്ള സിസ്റ്റർ ടോമിൻ്റെ ന്യൂഡൽഹിയിലുള്ള സിസ്റ്റർ ആരാണോ അവർ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ ഹും ഹൂസ് ഹൂ വിച്ച് ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് വേഗം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം മിസ് നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം ഗ്രാമറിൽ ഇനിയും വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ട് മിസ് വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ ബൈ ബൈ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക യു എസ് എസ് എക്സാമിന് തകർത്ത് പഠിക്കുക നമുക്ക് എന്തായാലും യു എസ് എസ് എക്സാം പാസ് ആവണം നമുക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാ